ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പബ്ലിക് എക്സാമിലും അതിനു മുമ്പേയുള്ള മോഡൽ എക്സാമിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മോട് പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റപ്പ് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കുക ദെൻ ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈറ്റിൽ അതായത് തലക്കെട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നാം പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും ദെൻ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പബ്ലിക് എക്സാമിലും അതിനു മുമ്പേയുള്ള മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും മനസ്സിലാക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാഗി ഇൻ ദ സ്റ്റോറി പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് സേസ് ടു മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന ഒരു കഥയിൽ മാഗി ഗുപ്തയോട് പറയുന്നുണ്ട് I want work that will make me use my head, brain work. What do you do with your brain? That is, what do you do with your brain? I will tell you what I am doing. Then, what do you do? What kind of a job do you want? What do you do with your brain? How will you achieve it? 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 Write a short paragraph. That is, what do you do with your brain? That is, the price of flowers in our story, Mr. Gupta and Maggie are saying that മാഗി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു കഥയിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു ജോലി എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ തലച്ചോർ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് എന്ന് മാഗി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് എങ്ങനെയുള്ള ജോലിയാണ് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് എങ്ങനെയുള്ള ജോലിയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഓൾസോ വാണ്ട് എ വർക്ക് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് മി യൂസ് മൈ ഹെഡ് എനിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ജോലി തന്നെയാണ് താല്പര്യമുള്ളത് അതായത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി തന്നെയാണ് എനിക്കും താല്പര്യമുള്ളത് ഐ വു ലൈക്ക് ടു ബിക്കം എ ടീച്ചർ ആസ് ടീച്ചിങ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ദ നോബ്ലസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ എനിക്കൊരു ടീച്ചർ ആവാനാണ് താല്പര്യമുള്ളത് കാരണം എന്താണ് അത് ഒരു മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ഒരു ജോലിയാണ് എ ടീച്ചർ ഓൾവേസ് മേക്സ് ഇമ്പ്രഷൻ ഓൺ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ദ ടീച്ചർ യൂസസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്കിൽസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ടു ഇൻവെൻറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് the classroom an interesting place so as to encourage learning teachers are role models and many of them make a lasting impression on the lives of many students teachers mould the minds of the students therefore nation building is ultimately in the hands of the teachers so i want to be a teacher and use my brain to develop the brains of my students i will work hard to achieve my dream to become a teacher ഓക്കെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ഏത് പ്രൊഫഷനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കാം ദെൻ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ദെൻ ഹി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ഗുഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ ആൻഡ് കമൻസ് ടു ഡൈവ് ആൻഡ് സോർ ഷീക്കിംഗ് ഷിലി അവന് പറക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതൊക്കെ അവൻ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറന്നു ഉയരാനും ഡൈവ് ചെയ്യാനും പറക്കാനും എല്ലാം തുടങ്ങി ദൻ ദ യങ് സീഗൾ ഗോസ് ത്രൂ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആ ഒരു യങ് സീഗൾ അതായത് ആ ഒരു കുട്ടിക്കടൽ കാക്ക പറക്കുന്നതിന് മുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ പറന്നത
അതായത് നമ്മുടെ കടൽ കുട്ടിക്കടൽ കാക്ക പറക്കുന്നതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് അവൻ ഓർത്തിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവൻ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ചിറകുകൾ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതും അവൻ മരൺ മരി പട്ടിണി കിടന്നു മരിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവൻതിന് ശേഷം അവൻ വളരെ ഹാപ്പി ആവുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം The young seagull goes through a wide range of emotions and feelings before and after his first flight. Before his first flight, the young seagull was afraid to fly. He had no confidence to face the first real challenge of his life. He doubted himself that his wings could not able to fly. He believed his wings wouldn't be able to support his body and he would fall into the sea and down to death. otherwise he would die of starvation he felt lonely sad and maddened by hunger but the mother's trick forced him to jump off the cliff and he learned to fly after he learned to fly he was screaming with happiness he was so excited he was very happy he forgot that he could not fly as he was soaring and diving he was proud of himself he was tired and weak with hunger and felt exhausted after flying avante aadithe parakkale munbayittu avante manasilude varunna chila chindagalaanu avan adava chaadi kaiyal avante chiragugal avane support cheyilla ennalladum angane aa oru kadalil veena avan marikkum ennalladum adallengil pattini kadanna avan marikkum ennalladum adupole thanne avane otta pedal feel cheyugaan thonugiyaane adupole thanne aa oru വിഷപ്പിനാൽ അവർ ആകെ ഒരു ഭ്രാന്തായ ഒരു അവസ്ഥയിലും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ആകെ വിഷമത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അമ്മയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ ഒരു ചാട്ടത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അവനെ ചാടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ പറക്കാൻ പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം അവ അവൻ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയും വളരെയധികം ഹാപ്പി ആവുകയും വളരെയധികം ആനന്ദിക്കുകയും അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഹിസ് കോൾ ഓഫ് ആക്ഷൻ വാസ് ടു ഫോൾട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിരുന്നു then write a paragraph on gandhi's two fold action gandhiyude two fold action e kurichi oru paragraph theerakkuga adayidu and then gandhi came enna chapter il jawaharlal nehru gandhiye kurichi parayunna samayathu gandhi ji ude two fold action e kurichi parayunnundu endayirunnu gandhi ji ude two fold actions അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരെ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തത് നമുക്കിടയിലുള്ള അതായത് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലുള്ള സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാനുമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷൻസ് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിജിയുടെ ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷനെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കാനാണ് നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലൂടെ പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഗാന്ധി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാനും രണ്ടാമതായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലെ സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഈവിൾസിനെതിരെ പോരാടാനുമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്കാരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ദൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വതന്ത്രം ലഭിക്കാനും രണ്ടാമതായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലെ സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ യൂണിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടിയുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ക്ലാസ് സിസ്റ്റം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ദെൻ അൺടച്ചബിലിറ്റി തൊട്ടുകൂടായ്മ ദെൻ ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ അന്നത്തെ സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ His first flight discusses the story of a young seagull who was afraid to make his first flight and how the seagull's parents guarded him into action equipping him to face the challenges of life parakkan pedi ayirunna or young seagull or kutti kadal kaake enganeyana adinte rakshidakal parakkunnadinu vendi proilsahipichathu ennalladum then adu pole thanne jeevithathile velluvaligale neridan engane theyaaraganam ennadine kurichana his first flight enna kadha discuss cheynadu then question is that have you ever felt or understood the role of your parents in making you what you have today innatha nilayil ningal etti chernadhir pinnile ningalude rakshidakalude pangine kurichu ningal chindichittundo write your experience in a paragraph or paragraph roopathil ningalude aa experience vivarikkuga 
അതായത് നമുക്കറിയാം ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന കഥയിലൂടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടിക്കടൽക്കാക്കയെ പറക്കാൻ പേടിയായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കടൽക്കാക്കയെ പറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന കഥയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ന് നാം എന്താണോ ആ ഒരു നിലയിൽ നാം എത്തിച്ചേർന്നതിന് പിന്നിലെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസറായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാ